Карпати – це безцінна скринька природних скарбів, які дісталися в спадок українцям. Вони славляться своєю унікальною природою, свіжим повітрям та чистими культурами. Випасаючи овець та кіз на полонині, пастухи здобувають екологічне молоко, виготовляють натуральні молочні продукти, такі як бринза, буц та вурда. На полонині розтанув сніг. Зазеленіли полонинські пагорби. І вже можна з отарою підніматися все вище і вище. Ми потрапляємо на полонину звичайний літній день. Але це для нас він звичайний. А для вівчарів цієї полонини він дуже відповідальний. Адже сьогодні вони вирішили переїжджати на інше місце, де пробудуть 2-3 тижні. Перше, що нам показує старший чабан – маленькі цуценята. Їм всього декілька тижнів. Останні кілька років овець на цій фермі стережуть дев'ять собак. Вони охороняють отару на полонині від диких звірів. З малку живуть у хліві з вівцями і звикають один до одного. Власники ферми кажуть, що собаки між вівцями мають бути світлого кольору, щоб отара боялася вовків. На день ці чотирилапі друзі з'їдають щонайменше 15 кілограмів м'яса і проходять до 30 кілометрів. Самого ранку йде готування до переїзду. Поки один вівчар проварює вурду, інший складає харчові продукти у путеру, які невдовзі будуть загружати у віз. Тепер ви можете придбати сувенірну кружку «Гуцульське життя» ємкістю 330 мг. Вона відрізняється високою якістю як самого виробу, так і нанесеного принту. За умов належного догляду, довгий час зберігає колір, чіткість ліній і цілісність. Для того, щоб замовити її, пишіть нам в інстаграм або на пошту. Посилання буде в описі під відео. Купуючи таку кружку, ви підтримуєте наш канал. А ми будемо знімати більше якісних відео. Частину коштів передамо волонтерам та на потреби армії. Я тобі буду блодню доймати, в хаті губер закривати, аби ти кого не поводити.
тим, як випустити овець, їх спочатку рахують. Кожен десяток фіксують міткою на палиці з молодої ліщини, нарізаючи на ній насічку ножем. Коли усіх підрахували, овець пускають пастися, але недалеко від стаї, щоб вівчарі згодом допомогли загрузити судник – інвентар для вироблення сиру. А поки чабани розбирають огорожу та струнгу, в якій перебували вівці до цього часу. Де гуцул, там і кінь. Не було би людини у цих горах, у чорних пущах і на золотих шапках полонинських, якби не кінь гуцульський. Це унікальна гірська порода свійських коней, поширених в Карпатах та багатьох країнах Східної Європи. Цього невеликого, але працьовитого і лагідного на характер коника у народі прозвали гуцуликом. Його особливістю є те, що він легко долає перешкоди, що дуже важливо в горах, досить швидкісний та піддається тренуванню. Гуцулики здатні щодня долати 50-60 кілометрів у гірській лісистій місцевості, при цьому переносячи до 150 кілограмів вантажу. Вася, ти добре кладеш нову і лісу сюди? Кінь – лише він один, здатний вузенькими плаями знести з далеких полонин сир, бринзу та інші молочні продукти. Мешканці гір вважали коней членами своєї родини. З ними ділили роботу, дах і шматок хліба. За це тварини віддячували вірною службою. Коні – універсальні сільськогосподарські тварини, які допомагають своїм власникам обробляти землю і перевозити вантажі за межами села. В останньому випадку в доповнення до коня повинен використовуватися спеціальний візок на колесах, що іменується в народі ввозом. Разом з твариною він стає гужовим транспортом і може застосовуватися для переміщення по дорогах загального користування. Стой. 
banya. Da ja bo te očuvar tulu. Ne, ne. Основна частина ягнят залишається на фермі на ціле літо під наглядом наймолодшого пастуха. А зовсім маленьких кладуть у віз та везуть на нове місце, тому що вони не здатні подолати такий шлях самостійно.
Приїхавши на стаю, нас вже чекають господарі, рядаші, які будуть забирати сир. Вони прибирають у стаї та готуються до ватаження.
Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк. Ей, hey, йоу!